Bill, thank you for coming to the New Economy Forum. Um, I thought we'd begin, follow up some questions about climate, because it's become a new preoccupation of yours, and then we'll come back to the a medida que aumentan las tensiones entre los Estados Unidos y China, ha habido una charla sobre una carrera armamentista de inteligencia artificial que vería a cada país luchar para obtener y retener algún tipo de ventaja en el campo. Pero el cofundador de Microsoft, Bill Gates, quien habló en el foro de la nueva economía de Bloomberg en Beijing este jueves, Dice que tiene algunas dificultades para comprender cómo podría funcionar incluso separar o limitar el intercambio de investigaciones científicas. No puedes, ya sabes, llevarte pequeñas notas de investigación y desarrollo diciendo que no le des esto a alguien porque su abuela es china. Dijo. Así no funciona. Gates dijo que Estados Unidos se ha beneficiado durante mucho tiempo de compartir abiertamente la investigación científica, y que sigue siendo una gran ventaja, especialmente en el campo de la inteligencia artificial. En su opinión, no hay vuelta atrás, no te puedes cerrar, desde ese enfoque. Es muy difícil volver a poner la inteligencia artificial en la botella o tenerla bajo llave, ya que quien tenga el sistema abierto avanzará mucho, dijo Gates. Puedes ignorar por completo a quien intente cerrar su sistema tecnológico. Gates dijo que visitó el laboratorio de investigación de inteligencia artificial de Microsoft en Beijing y señaló que compartir la investigación fue una de las razones por las cuales sus empleados vinieron a trabajar a Microsoft en primer lugar. Con gusto pagamos sus salarios, pero si no tuviéramos ese enfoque de publicación o de apertura, esas personas irían a trabajar a otro lugar, dijo Gates. Es de destacar que las declaraciones de Gates en la conferencia de Bloomberg pasaron con menos controversia que su reciente aparición en la conferencia de Book del New York Times a principios de noviembre. En el escenario de ese evento, el filántropo multimillonario culpó a una demanda antimonopolio por causar que Windows Phone de Microsoft perdiera ante el Android de Google. Se disculpó por su asociación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y cuestionó si la candidata presidencial la senadora Elizabeth Warren estaría dispuesta a escuchar sus preocupaciones sobre la propuesta de impuestos sobre el patrimonio. Warren respondió rápidamente que estaría feliz de sentarse con Gates y explicarle el impuesto. The housekeeping is that please note a change to our start time. Tomorrow morning the plenary will begin at 8.15, not 8.30. And the important information tonight is the Beijing municipality government welcome dinner at the Sunrise Kempinski. Shuttles will be leaving directly from the front of the conference center and you have to bring your badge and your red invitation. And 6.15 will be the networking reception. And 7 p.m. is the gala dinner. I, Originally read it as the Gates dinner, but we will go in that direction. <laughs> Thank you very much, Bill. Thank you. Thank you.